இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் முகலாயர் மசாலா இறைவன் மனிதர்களை படைத்தான் மனிதர்களுக்கான சுவைகளையும் படைத்தான் இனிப்பு புளிப்பு உவர்ப்பு கசப்பு காற்பு துவர்ப்பு படைப்பின் குணம் மாறாமல் கலப்படமில்லாத சைவ மற்றும் அசைவ மசாலாக்களை ருசியுங்கள் நாவினை சுண்டியிலுக்கும் சுவை முகலாயர் மசாலா அண்ட் ஃபுட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அலமதுல்லா வசலாத்து வசலாம் அலா ரசூல் இல்லா அம்மா பேட் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அன்றாட வாழ்வில் இஸ்லாம் என்ற இந்த பிரதான தலைப்பிலே பல முக்கியமான தகவல்களை நாம் நினைவுபடுத்தி கொண்டு வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே இன உறவுகளை பேணி நடப்பது தொடர்பாக சில நினைவூட்டல்களை பதிவு செய்யலாம் என்று எண்ணுகின்றோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே மனிதனுடைய வாழ்வில் உறவினர்கள் என்பது மிக முக்கியமான அம்சமாக காணப்படுகிறது உறவினர்களை பேணி நடப்பதை இஸ்லாம் மிக கடுமையாக வலியுறுத்துகிறது அதிலும் தாய் வழி தந்தை வழி உறவுகள் குறிப்பாக நம்மோடு அனந்தர சொத்துக்களுக்கு உறவுக்காரர்களாக வரக்கூடியவர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் நம்மோடு உடன் பிறந்தவர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் அர்ஹாம் என்று சொல்லக்கூடிய மிக நெருக்கமான உறவினர்களாக காணப்படுகிறார்கள் இந்த உறவினர்கள் உலக வாழ்க்கையில் நமக்கு இன்றியமையாதவர்கள் எனவே அவர்களோடு உள்ள உறவை சரியான முறையில் பேண வேண்டும் என்று அல் குரானும் ஹதீஸும் நமக்கு வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றன ரசூல் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இன உறவுகளை பேணி நடப்பதை பல்வேறு கோணங்களிலே நமக்கு வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் அதிலே குறிப்பாக ஒரு சஹாபி நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடம் வந்து தன்னை சுவர்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லக்கூடிய நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய அமல்களை கற்றுத்தருமாறு கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சில முக்கியமான விஷயங்களை குறிப்பிட்டு அதில் சிலத்து ரஹிம் என்ற இன உறவுகளை பேணுவதும் ஒன்றாகும் என்று கூறினார்கள் இன உறவுகளை பேணுவது மனிதன் சுவர்க்கம் செல்வதற்கு அதாவது ஒரு முஸ்லீம் சுவர்க்கம் செல்வதற்கு மிக முக்கியமான வழியாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிற அதே நேரத்தில் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் லாயதுஹுல் உல் ஜன்னத்த காத்தி உ ரஹிம் இனபந்துக்களை பேணாமல் அவர்களை துண்டித்து வாழக்கூடியவன் சுவர்க்கம் செல்ல மாட்டான் என்று சொன்னார்கள் உண்மையிலேயே இன உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழும்போது நம்முடைய ரிஸ்கிலும் பறக்க செய்யப்படுவதாக ஆயுளும் நீடிக்கப்படுவதாக நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யாரொருவர் தன்னுடைய ரிஸ்கில் அபிவிருத்தியும் நீண்ட ஆயுளும் பெற விரும்புகிறாரோ ஃபல் எஸ் இல் ரஹிமஹு அவர் தன்னுடைய உறவினர்களை பேணி நடக்கட்டும் என்று நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன உறவுகளை ஒரு மனிதன் பேணி நடக்கும்போது அவன் பரக்கத் மிக்க வாழ்க்கை வாழ வாய்ப்பை பெறுகிறான் என்பதை இந்த ஹதீஸிலிருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இன உறவுகளை பேணுகிற மனிதனுக்கு இந்த பாக்கியம் இருக்கிற அதே நேரத்தில் இன உறவுகளை துண்டிக்கிறவனுக்கு கடுமையான நெருக்கடிகளும் சிக்கல்களும் ஏற்படும் என்பதை இந்த ஹதீஸின் எதிர்கருத்தாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதே நேரத்திலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இன்றைக்கு 
நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன உறவுகளை பேணுதல் என்பது எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் இன உறவுகளை துண்டிக்கிற நிறைய முஸ்லீம்களை நம்மால் இன்று அவதானிக்க முடிகிறது சின்ன விஷயங்கள் அவர்களுடைய வீட்டில் ஒரு திருமண பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அதற்கு நம்மை அழைக்கவில்லை எனவே இன உறவு துண்டிக்கப்படுகிறது அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வந்த ஒரு பொருள் நமக்கு தரப்படவில்லை என்பதனால் இன உறவு துண்டிக்கப்படுகிறது அவர்களுடைய வீட்டில் நடந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நாம் அழைக்கப்படவில்லை அதற்காக இன உறவு துண்டிக்கப்படுகிறது இன உறவுகளை பற்றி கவலை இல்லாமல் அவர்களை தூரமாக்கி அவர்களை துண்டித்து வாழக்கூடிய நிறைய நல்ல மனிதர்களை இன்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இவர்களுடைய முடிவு ஆபத்தானது ரசூல் சொல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன உறவு என்பது மறுமையிலே அல்லாஹுடைய அரிசில் தொங்க விடப்பட்டிருக்கும் அந்த இன உறவு அல்லாஹுடத்திலே சொல்லும் என்னை சேர்ந்து வாழ வாழ்ந்தவர்களை நீ சேர்த்துக்கொள் என்னை துண்டித்து வாழ்ந்தவர்களை நீ துண்டித்து விடு என்று இந்த இன உறவுகள் அல்லாஹுடத்தில் வாதாடும் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்போ இன உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் இஸ்லாம் வலியுறுத்தியிருக்கிற ஒரு வாஜிபான கடமை என்பதும் தெரியும் இருந்தாலும் நம்முடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் நான் போகிறேன் அவர்கள் வருவதில்லை எனவே போக மாட்டேன் நான் கொடுக்கிறேன் அவர்கள் தருவதில்லை எனவே நான் தரமாட்டேன் இப்படி நடந்து கொள்கிற நிலையை நிறைய நல்லவர்களிடம் பார்க்கிறோம் மார்க்கத்தில் ஈடுபாடுள்ள நல்ல சிந்தனை உள்ள மனிதர்களும் இவ்வாறான காரணங்களை சொல்லி இன உறவுகளை துண்டித்து வாழ்வதை அவதானிக்க முடிகிறது உண்மையிலேயே ரசூல் சொல்லல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் ஒருவர் வந்து சொல்கிறார் யார் ரசூல் அல்லா நான் என்னுடைய உறவினர்களை சேர்ந்து வாழ முயற்சி செய்கிறேன் அவர்களுக்கு நான் நல்லது செய்கிறேன் ஆனால் அவர்கள் என்னை துண்டிக்கிறார்கள் நான் நல்லதை செய்கிறேன் அவர்கள் எனக்கு உபத்திரவம் செய்கிறார்கள் என்ன எப்படி நான் நடந்து கொள்வது என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ இந்த நிலையிலே இருப்பீராக இருந்தால் நீ சிறந்த ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கிறீர் என்று அவருக்கு ரசூல் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் எனவே சேர்கிறார்கள் என்பதற்காக வேண்டி சேர்வது இனபந்துக்களை சேர்வது அல்ல மிக தெளிவாகவே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் லெய்சல் வாசிலு பில் முக்காஃபி அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் வருகிறார் என்பதற்காக போவதும் அவர்கள் தருகிறார்கள் என்பதற்காக வேண்டி கொடுப்பதும் இனபந்துக்களை சேர்ந்து வாழ்வதாக கருதப்பட மாட்டாது மாறாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் சில் மன் கத்தாக் உன்னை யார் துண்டிக்கிறார்களோ அவர்களோடு நீ போய் சேர்ந்து கொள் நாம் அவர்கள் துண்டித்தாலும் அவர்கள் நமக்கு கடிதி செய்தாலும் அவர்களோடு நாம் நல்ல முறையில் நடப்பது தான் நம்முடைய ஈமானின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறது இஸ்லாத்தில் உயர்ந்த நிலையாக இருக்கிறது என்பதை நபி சொல்லல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு உணர்த்துகிறார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு பகுதியினர்தான் நம்முடைய உறவினர்களாவார்கள் இந்த உறவினர்களோடு நம்முடைய நட்புகளை நம்முடைய உறவை நாம் பேணி நடக்க வேண்டும் அதற்காக வேண்டி நாம் என்ன தியாகங்கள் செய்ய வேண்டி வந்தாலும் செய்வதற்கு தயாராக வேண்டும் குறிப்பாக இன உறவுகளை பலப்படுத்துவதற்காக அவர்களுடைய வீடுகளுக்கு அடிக்கடி சென்று வருவது அவர்கள் நோய்வாய்ப்படும் போது அவர்களை நோய் விசாரிக்க சென்றவர்களுக்காக துவா செய்வது அவர்களுடைய வீடுகளில் நல்ல நிகழ்வுகள் நடைபெறும் போது அதிலே நாமும் பங்கெடுப்பது அதே போன்று அவர்களுடைய வீட்டில் ஒரு ஜனாசா இடம்பெற்று விட்டால் அதிலே நாம் கலந்து கொள்வது அவர்களுடைய கஷ்டங்களில் பங்கெடுப்பது நல்ல விஷயங்களில் கலந்து கொள்வது அவர்களுக்கு அன்பளிப்புகளை கொடுப்பது அவர்களுக்கு சதக்காக்களை பரிமாறுவது அதே போன்று ஜக்காத்திற்கு தகுதியானவர்களுக்கு ஜக்காத்தை கொடுப்பது என்று இந்த அடிப்படையில் அவர்களோடு உள்ள உறவை நாம் பேணுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் குறைந்தது இன்று எல்லோரிடமும் தொலைபேசி வசதி இருக்கிறது அந்த தொலைபேசியின் ஊடாகவாவது அவர்களோடு உள்ள உறவுகளை புதுப்பித்து தொடர்புகளை பேண நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்தில் அவர்களை மன்னிக்கக்கூடியவர்களாகவும் அவர்களுடைய விஷயத்தில் சகிப்புத்தன்மை உள்ளவர்களாகவும் நாம் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இன உறவுகளை பேணுவது என்பது 
இஸ்லாம் வலியுறுத்திய ஒரு மார்க்க கடமையாகும் இதில் நம்முடைய ஈகோ பிரஸ்டீஜ் என்பவற்றை நாம் பார்க்காமல் ஈமான் இஸ்லாம் மறுமை என்பதைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய இன உறவுகளை நல்ல முறையில் பேணி மறுமையிலே வெற்றி பெற நாம் எல்லோரும் முயற்சிய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு சாலா அதற்கு நாம் எல்லோருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக வ ஆஹூர் ஜவான அனில் அஹமதுல்லா ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் முகலாயர் மசாலா முகலாயர் மசாலா நாவினை சுண்டியிலுக்கும் சுவை முகலாயர் மசாலா அண்ட் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் படைக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன நீங்கள் செல்லும் பாதை நேர்வழியில் உள்ளதா பிறர் மனதை புண்படுத்தாமல் மனித நேயத்துடன் வாழ்வதே நேரிய வாழ்க்கை போதனை செய்பவன் அதற்கு தகுதியுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் குழந்தைகள் நேரிய வழியில் செல்ல உங்கள் பிள்ளைகள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள பிரஸ்டன் இன்டர்நேஷனல் காலேஜ் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் வழியில் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிஏ மற்றும் எம்ஏ இஸ்லாமிய கல்வி உங்கள் குழந்தைகள் தலை சிறந்த மார்க்க அறிஞர்களிடம் கல்வி பயில அரியதோர் வாய்ப்பு கல்விச் சேவையில் ஒன்பதாம் ஆண்டை நோக்கி பிரஸ்டன் பன்னாட்டு கல்லூரி சேர்க்கை நடைபெறுகிறது இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை மக்கள் மடல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பியுங்க